Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons effectuer une vidange et remplacer le filtre à huile sur un moteur TDI de la Golf 8. La première étape sera de lever et poser son véhicule sur chandelle. Vous pouvez consulter le tutoriel via le lien en description ou en cliquant en haut à droite sur le lien qui s'affichera maintenant. Vous aurez besoin d'un tournevis plat assez fin, d'un Torx T25, d'une douille de 19, d'une douille de 24 et sa rallonge, d'une clé BTR de 10 avec sa rallonge, d'un entonnoir, d'une clé dynamométrique, d'un nouveau bouchon de vidange, d'un filtre à huile, d'huile Castrol 0W20 Long Life 4 aux normes Volkswagen 508.00 et 509.00, de nettoyant frein, du noge pour récupérer l'huile usagée, de chiffon et de garnitrile et éventuellement de lunettes de protection. Étape 2, avec le Torx T25, dévisser la fixation du composant masquant la cloche du filtre à huile. Il s'agit probablement d'une pompe à eau intermédiaire. Essayez de la caler comme vous pouvez pour qu'elle ne vous dérange pas le passage. Voici la cloche du filtre à huile. Étape 3, placez l'oge de récupération d'huile et dévissez le bouchon de vidange avec la douille de 19. Laissez l'huile usagée s'écouler le temps qu'il faut. Étape 4, vissez le nouveau bouchon de vidange. Utilisez un peu de nettoyant frein et essuyez. Le serrage du bouchon est préconisé pour 30 Nm. Étape numéro 5, vidanger la cloche du filtre à huile en dévissant la vis à l'aide d'un embout BTR de 10 et sa rallonge. Aidez-vous d'un petit réceptacle pour récupérer quelques centilitres d'huile. Le but de cette opération est d'éviter de renverser l'huile contenue dans la cloche. Revissez la vis de vidange, son joint sera remplacé juste après. Étape 6, remplacer le filtre. Pour ce faire, utilisez la douille de 24 et sa rallonge. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a presque pas d'huile qui coule en enlevant la cloche. Nettoyez la zone d'extraction de la cloche. Retirez le filtre à huile. Repérez les ergots qui viennent se clipser dans le fond de la cloche. Passez un bon coup de nettoyage dans le fond de la cloche. Maintenant, on va procéder au remplacement des joints fournis avec le filtre neuf. N'hésitez pas à nettoyer vos pièces. Lubrifiez le joint avant de revisser la vis. Attention, ne serrez pas trop fort la vis de vidange de la cloche. Celle-ci est crantée et il est indiqué une valeur de 5 Nm. Procédez de la même manière pour le joint suivant. Installez le nouveau filtre dans son logement avec les ergots vers le bas de la cloche. Lubrifiez le joint. Revissez à la main 
la cloche dans son emplacement. Et enfin, serré au couple préconisé de 25 Nm. Refixez la pompe à eau intermédiaire en prenant soin de glisser correctement la patte du haut dans son emplacement. Étape 7. Remplir d'huile le moteur. Remarquez éventuellement la condensation sous le bouchon de remplissage d'huile moteur. Vous pourriez voir apparaître un dépôt appelé communément mayonnaise. C'est en effet le mélange de la condensation et les vapeurs d'huile qui crée la réaction. Surtout si vous faites votre vidange l'hiver. Prévoir au moins 6 litres d'huile. Je pense que la quantité optimale est environ 5 litres 5, mais je n'en suis pas certain. N'hésitez pas à contrôler régulièrement votre jauge d'huile. Démarrez le véhicule afin de faire circuler la nouvelle huile dans tout le circuit. Éteindre le véhicule et laisser reposer toute l'huile au fond du carter moteur. Vérifiez à nouveau après quelques heures si un appoint est nécessaire. La vidange est maintenant terminée. N'hésitez pas à échanger via les commentaires. Si celle-ci vous a aidé, alors faites-le moi savoir avec un j'aime. Et abonnez-vous si vous désirez ne rien louper des prochaines vidéos. Ciao